அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயமேணுகோபால் இன்றைய பதிவாக நாம் காண இருக்கின்ற தலைப்பு ஆறில் சந்திரன்றாக இருந்தால் இதெல்லாம் நடக்கும் நடந்தே தான் தீரும் ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் வேலைக்கு போகிற இடத்த குறிக்கிறது ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது உணவை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஆறாம் இடம் அப்போது ஒரு ஜாதகத்தில் ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி ஆறாம் இடத்தில் சந்திரன்றாக இருந்தால் சந்திரன் த சந்திரன் தசாபதியோ அல்லது ராகுடைய தசாபதியோ நடக்கும் காலகட்டத்தில் இவருக்கு உணவு சார்ந்த பிரச்சனைகள் கட்டாயம் ஏற்படும் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டினால ஃபுட் பாய்ஸ்னாக இருக்குது வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் வேலை செய்கிற இடத்துல கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு வேலை செய்கிற இடத்துல லஞ்சம் வாங்கிறது வேலை செய்கிற இடத்துல ஏதாவது மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் தவிர்க்க முடியாமல் நடக்கும் சந்திரன் அப்படின்னா இடப்பயிற்சி சரிங்களா அப்போ இடப்பயிற்சிங்கிறது யாருக்காவது வேலை மாற்றலாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அந்த காலகட்டத்தில் நிச்சயம் கிடைக்கும் சரி ராகு அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் பிரம்மாண்டம் மாயைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆறாம் இடம் கவலையை குறிக்கக்கூடிய இடம் அப்போது ஆறாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் வந்து த தசாபதி நடக்கும் காலகட்டத்தில் கவலைகள் அதிகமாக இருக்கும் என்ன தான் கவலைப்படணு கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு கவலை இல்லாமல் கவலைப்படுற ஆளுகள் அந்த காலகட்டத்தில் இருப்பாங்க கவலை அப்படிங்கிறது ஆறாம் இடத்தை குடிப்பதால் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களின் தசாபுத்தி நடக்கும் காலகட்டத்தில் அந்த மனிதனுக்கு கவலைகள் அதிகமாக வரும் கவலைகளை அவர்கள் குறைக்க முடியாது கவலைகள் ஏன் வருதுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு கவலைகள் வரும் கடன் பிரச்சனை அதிகமாகும் ஆறாம் இடம் கடன் சரிங்களா ராகுங்கிறது போய் யார்ட்ட கடன் பெருசாக வாங்கி மாட்டிக்கிறது இது விஷய விஷயங்கள் ஏற்படும் சந்திரன் இருக்கிறனால ஆறாம் கடனால் கலங்கம் ஏற்படும் பேசு கடன் வாங்கிட்டு கட்ட முடியாமல் பேச்சு வாங்குறது ஆறாம் இடத்துல சந்திர தசை ராகுபுத்தி நடக்கும் காலகட்டத்தில் இந்த விஷயங்கள் நடக்கும் ஆறாம் இடம் வேறு என்ன சொல்லலாம் ஆறாம் இடம் வேலைக்கு போகிற இடம் வேலைக்கு போகிற இடத்துல ஒரு சுமூகமான உடன்பாடுலாம் இருக்காது வேலை அறக்க பறக்க செய்வார் சம்பளம் கம்மியாக தான் வரும் ஸோ இது ஒரு கான்செப்ட் அப்போது ஆறாம் மாத சந்திரன்றாக இருக்கும்போது ஒரு மனிதன் கல்யாணமெலாம் நடக்காது ஏன்னா ஏழுக்கு அது ஆறு பன்னெண்டாம் மாதமாக வருது அப்போது ஒரு மனிதனுக்கு ஆறில் சந்திரன்றாக இருந்து அதோடைய தசாபதி காலகட்டத்தில் திருமணம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் திருமணம் நடக்காது ஏதோ பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் அந்த டைம் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாது ஏழாம் இடத்துல சமூகத்தில் அங்கீகாரம் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் அங்கீகாரம் கிடைக்காது ஸோ ஏழாம் இட சமூகம் சமூகத்துலேயும் ஒரு சுமூக உடன்பாடு இருக்காது அசிங்கமானங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்போ இருந்து அவர் தள்ளியே இருப்பார் ஆக எந்த ஒரு மனிதனுக்குமே ஆறில் எந்த கிரகம் வந்து தசாபதி நடத்தினாலும் திருமணம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தள்ளி வைப்பது மிகவும் சால சிறந்தது நம்ம இங்கே கான்செப்டில் பார்க்கும்போது ஆறாம் இடத்துல சந்திரன்றாக இருந்தால் நிச்சயம் அவர் நோய் நொடியால் கஷ்டப்படுவார் கடன் இருக்கும் திடீர்னு எதிரிகள் வந்துடுவாங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் பிரச்சனை வரும் எதிரிகள் அதிகமாக போயிடுவாங்க ஆக ஆறாம் இடத்து தசாபுத்தி ஒரு மனிதனை ஏதோ ஒரு சிக்கலில் மாட்டிவிடும் குறிப்பாக சந்திரன்றாக இருந்தால் சாப்பிட்ற விஷயத்தில் உணவு விஷயத்தில் பழக்க வழக்க விஷயத்தில் பண விஷயத்தில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இல்லைனா ஏதோ ஒரு எக்கத்தப்பான வம்புளை மாட்டி பல இன்னல்களை சந்திக்கக்கூடிய சூழலை இந்த சந்திரன்றாக ஏற்படுத்தி விடும் ஆக ஆறாம் இடத்திலிருந்து எந்த கிரகம் இருப்பதும் சரியில்லை அந்த கிரகத்தோட தசாபுத்தி நடக்கும் காலகட்டத்திலும் இது வந்து உங்களுக்கு பயங்கர கஷ்டத்தை கொடுக்கும் சரி அப்போ இருந்து தப்பிக்க என்ன தான் பண்ணுறது ஆறாம் இடம் உணவு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ சந்திரன்றாக ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் நோயால் வாரக்கூடிய ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய வயதான நோய் வாய்ப்பட்ட மனிதர்களுக்கு உணவு தானம் தண்ணுவது உணவு 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 தானம் பண்ணுவது மிகச்சிறந்த நன்மைகளையும் அவருடைய கர்மாவை கலிக்கக்கூடிய வகையிலும் அமையும் ஆக ஆறாம் பாவத்தில் சந்திரன்றாக இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயம் சாப்பாடோட ஒரு உளுந்தோட வச்சு நோயில் வாடுற மக்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் மாறுற மக்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க அந்த கர்மா கடன்லாம் கழிந்து விடும் ஸோ இதுக்கு இது தான் பரிகாரம் எதையுமே லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணி லாஜிக்கலாக செஞ்சிங்கன்னா வெற்றி உறுதி நன்றி நேயர்களை மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால் நன்றி வணக்கம்